ya shukrani mshukuru kwa ajili ya kukupa nafasi ya kufika mahali hapa jioni hii ya leo mwambie bwana akapate kuzungumza na wewe akapate kukubariki akapate kukupa neno la kukusaidia akakutane na haja ya moyo wako Mungu anajua zaidi kile unachokihitaji kuliko vile ambavyo wewe unahitaji hivyo bwana akakutane na wewe maana na kila kitu kwa ajili ya kila mmoja wetu baba katika jina la Yesu Kristo tunakuadhimisha jioni hii ya leo wanao tunakushukuru kwa ajili ya utunzaji wako tangu kulipo kucha bwana tumekuona ukiwa upande wetu ukipigana na maadui zetu na jioni hii ya leo bwana umetuleta nyumbani mwako ili tuweze kukutana na wewe baba tunakuadhimisha baba tunalitukuza jina lako wewe ni ebeneza wewe ni Mungu mkuu hakuna Mungu kama wewe jina lako bwana litukuzwe asante kwa kutukusanya kwa roho wako mtakatifu ili upate kusema nasi Mungu muumba wa mbingu na nchi tuna kwa kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu amen naomba ukae bwana Yesu asifiwe bwana asifiwe sana Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jioni hii siku hii ya Jumatano tunapokuepo katika kipindi hiki cha Bible study tunaendelea na mfululizo wa somo letu tulilolianza Jumatatu somo la uchumi lakini katika mtizamo wa Biblia na tumesema majira haya tunatazama mambo ya uchumi kwa sababu hata ulimwengu wa kawaida hapa Tanzania ni majira majira haya ni kipindi cha msimu na ni kipindi ambacho watu wanategemea ya kwamba mzunguko wa fedha utakuepo mazao yatakuepo uh, ni msimu ambao uh, ni msimu wa neema lakini sisi wana wa Mungu tunaishije katika kipindi kama hiki ni wajibu wetu kutazama ya kwamba katika kipindi cha neema tunaishije ili kipindi cha uhitaji kikitokea tuendelee kuishi vizuri. Nimewahi kuona hasa hii kanda ya ziwa. Watu wengi hasa wakulima wa vijijini wanakuwa na furaha na amani na chakula. Kipindi labda cha mwezi wa sita, wa saba. Ikifika wanane kuelekea mwisho walishamaliza kila kitu. Pamoja na kwamba walilima mashamba makubwa hawana tena kitu. Sasa sisi wana wa Mungu tunatakiwa tuwe na hekima kuliko wana wa ulimwengu na tunajifunza kwa mtumishi wa Mungu Yusufu ilipotokea mavuno miaka saba ya mavuno walichukua tahadhari wakijua kwamba inakuja miaka saba ya bila mavuno kipindi ambacho ni cha mavuno unaishije ili kipindi ambacho mavuno yatakosekana uweze kuendelea kuishi vizuri. Yusufu alikuja na hekima ambayo hii pengine tutaiona kesho lakini kila mara tunapoendelea sitaacha kugusa maeneo mbalimbali ambayo yanatusaidia ila nikifika kwenye kipengele chenyewe ninaweza kuzama zaidi. Sasa leo uh, labda nikukumbushe maeneo ambayo tumetoka lakini nisiyataje sana. Jambo la kwanza nilikwambia thamini mwanzo mdogo tumia chupa ya mafuta kuleta mabadiliko chupa moja ya mafuta ili msaidia yule mwanamke lakini jambo la pili uwe na matumizi yenye tija usitumie tumie tu vitu eti kwa sababu umevuna usitumie tumie tu mazao kwa sababu umevuna usitumie tumie fedha kwa sababu tu umepata hata kama uliletewa ukapewa bure Mungu ana makusudi na nikwambia hakuna kitu kinachokuja kwako bila mpango wa Mungu. Saa zingine Mungu anaweza akatuma tu mtu. Mpe huyu mtu kiasi hiki. Mpe mtu huyu kitu hiki. Alafu wewe usijue kwamba Mungu amejibu maombi, unaanza kutapanya. Matokeo yake kesho na kesho kutwa unaingia kwenye uhitaji. Unaanza kumuomba Mungu, Mungu naomba unisaidie. Ninaomba unipe mtaji. Ninaomba unipe hiki. Alafu unashangaa Mungu amekaa kimya. Kumbe alishakupa ukachezea. Kwa hiyo uwe makini sana na matumizi yako na nilikwambia saa zingine kuna vitu vingine unaviona vya muhimu kabisa yani kila mchango lazima uchange sikiliza sio kila mchango ambao unatakiwa uchange wewe unamuuliza roho mtakatifu ni kweli huu mchango ni wa kijamii lakini unataka nichange upi 
Unaweza ukajikuta mshahara wako wa mwezi mzima unaumaliza kwenye michango tena unabaki na madeni. Yaani unapeleka michango sukari inaandikwa deni. Lakini michango haiandikwi deni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninakuambia lazima uchague na lazima uchague marafiki wachache wa kushikamana nao maana uwezi kushikamana na wote. Siku hizi kila mtu anapotaka kuoa unakuwa ndugu yake na rafiki wa karibu. <laughs> Wakati hajachumbia wewe sio ndugu yake na rafiki wa karibu. Akijachumbia umekuwa ndugu na rafiki wa karibu. Muulize mwenzako unaelewa hiyo sentence? Ah mimi sisemi vijana msije mkanipiga mawe mnaochumbia na mabinti mnaochumbiwa lakini ninachokisema hakikisha unaenda kwa utaratibu vinginevyo utajikuta wewe kila siku unapeleka hela mahali ambako pengine hata apazalishi hivi unafikiri usipochanga huyo mtu ataoa unafikiri usipochanga ndio hata olewa uwe na kiasi yani mimi nazungumza habari ya kiasi Uwezi ukamridhisha kila mtu kwenye dunia hii. Huwezi, huwezi. Eh eh wamenichagua, nishone sare. Nikapendezeshe. Wewe unafikiri usipokuepo hapata pendeza? Kila sare wewe, kila sare wewe. Halafu mtaji una. Mtaji wenyewe unatafuta laki tano. Laki tano tu ingekutosha wewe kufanya mtaji. Lakini sare ya kwanza 1050. Sare nyingine sijui 1040. Nyingine karibia na laki kumbe ungekusanya sare tano ungekuwa umeshaanza kuuza kitu ambacho ulikuwa unataka kuuza uwe na akili mwana wa Mungu unaenda unasherehekea unasherehekea unapiga makofi sherehe ya siku moja wenzako wanaondoka mtaji wako umeishia hapo misiba kuna watu wasisikia mtu amekufa ukisikia mtu amekufa gari nauli unaenda una, utafikiri usipoenda yule mtu atashindikana kuzikwa kama ni ndugu yako wa karibu usiache kwenda nenda tena sema hata kusaidiwa utasaidiwa kwa sababu tuko connected na ndugu zetu wa karibu kwa namna ya pekee lakini kuna watu wengine asif, asife mtu anayemfahamu lazima apande gari aende moshi lazima apande gari aende bukoba lazima apande gari aende singida acha huo mchezo usione wengine atusafiri safiri hapa ukafikiri atufiwi tunaheshimu ofisi zetu tunaheshimu kazi tunaheshimu uchumi tunaheshimu hata au ndugu zetu walioko mbali bwana asifiwe wapendwa kuna watu huku wanafiwa kila siku <laughs> muulize mwenzako vipi <laughs> leo una msiba au hauna <laughs> chunga mtaji mpendwa Sio ukamaliza 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 mtaji kwenye misiba. Nenda panapokuhusu. Saa zingine wengine wanajipendekeza kwenye misiba hata iwahusu kujipendekeza tu. Tafikiri umepeleka nini cha maana? Alafu unalia hapa una mtaji. Unalia una chakula. Unakula vibaya vibaya. Hiyo nauli hata ungebadilishia mlo watoto wako wapate afya. Hiyo nauli ungevaa hata vizuri basi uje kanisani umevaa vizuri. Hivi wiki hii nimekuwa kama mwinjilisti sana eh? Lakini kama ndilo Bwana aliloniambia kuambia, kwa nini niwafiche? Haleluya. Jambo la tatu tumezungumza leo asubuhi. Badilisha mtindo wako wa maisha. Kama unataka kuleta vitu chanya, hakikisha unafanya vitu chanya. Ibrahim Ulipofika wakati wa kubarikiwa Mungu akasema huyu jamaa nikimwacha akae hapa hana kitu atazalisha. Kwa hiyo ninachokifanya namwambia Ibrahim toka wewe na jamaa zako nenda kwenye nchi nitakayokuambia utakapofika huko nitakubariki na nitakufanya wewe uwe baraka. Kwa hiyo lazima ifike mahali vile vitu ambavyo unavifanya unaviona vilipi uachane navyo. Unavyohangaika navyo ukikuta vilipi Achana navyo hata kama unavipenda kwa namna ipi ukishakuta vilipi achana navyo Lakini unaweza ukakuta mwingine anasema ah sasa nitaacha nitafanya nini sasa nitaacha nitafanya nini ni sawa hatuachagi kitu kabla hatujaona kingine Lakini wakati unapokuta kile unachohangaika nacho muda mrefu hakilipi fungua macho yako na masikio usikilize unasikia fursa ipi nyingine 
uone unaona fursa ipi nyingine ukishaona chomoka hapo mbio kama vile una akili niliwapa shuhuda mwanzo asubuhi sitarudia kutaka mnaweza mkasikiliza kwa rafiki zenu au kwenye simu yako mafundisho haya yamewekwa kwenye mtandao ili tuweze kwenda mbele kubali kubadilisha mtindo wako wa maisha toka toka kwenye mazoea niwaambie mtu yeyote aliyefanikiwa mwenye vitu huwa anamkaga mapema alafu anafanya kazi sana lakini mtu asiye na vitu akiamka asubuhi ana ratiba hana mpango kazi ukijia ukimkuta umwambia mama fulani nisindikize nyasubi saa ngapi unaenda yani yani swali linalofuata ni saa ngapi au tunaendaje kwa sababu hana ratiba hana program lakini mfuate mtu ambaye ambaye kila mara ukimkuta anakuambia yuko busy lazima kuna vitu anatengeneza lazima kuna vitu anatengeneza na mimi nimewaambia nyinyi mnao kuja kanisani sana napenda kweli mje lakini napenda niwaambie ukweli ili maisha yenu yawe bora bwana asifiwe sana maisha yenu yawe bora pokea neema ya kuwa bora katika jina la Yesu Kristo na nimekuambia neema ya kuwa bora ni maombi jumlisha na utendaji maombi jumlisha na utendaji matayo saba saba nimenukuu kila siku ombeni bisheni tafuteni katika matayo saba saba nimekuambia jambo la kiroho pale ni moja tu kuomba jambo la kutafuta ni la kimwili physical jambo la kubisha ni la kimwili kwa hiyo unapomaliza kuomba vaa mwili nenda kabishe nenda katafute bwana asifiwe na nilikwambia nyanya hazijaokoka maduka hayajaokoka ngombe tunao wafuga hawajaokoka hao tunaenda kuwatafuta watu wengine wapo kwa ajili ya kuungana na sisi kutusaidia marafiki mapati na wabiashara tunatakiwa tuwatafute hao unaomba alafu unafungua macho uweze ukaomba pati na wabiashara au mtu wa kusaidiana naye kwenye kazi alafu ukasema nafunga tu macho nafunga macho naomba tu naomba tu lazima ufungue macho uone Ibrahimu alipofika mahali pagumu anataka kumtoa Isaka alifika mahali anatoa sadaka yake lakini macho yake yako wazi hayajafungwa maana yake anataka kutoa lakini anasema Mungu hivi mtoto wangu anaponaponaje na Mungu akamwambia angalia kwenye hicho kichaka kuna kondoo. Asingeangalia akasema tu naomba naomba naomba. Asingeona kondoo, Isaka angekula kisu. Kwa hiyo ni lazima uombe lakini lazima utafute. Lazima utafute. Unapozungumza habari za uchumi, nataka niwaambie kweli. Na wale manabii ambao wanadanganya watu, kanyaga mafuta ili uchumi wako uwe nini? Njoo ni kuweke mikono ili uchumi wako uwe nini? kanyaga mafuta wekewa mikono nenda katafute ukikanyaga mafuta ukiwekea mikono ukienda kulala sifuri na mimi nataka Mungu afanye vitu vya ajabu afanye matendo makuu kati yako wewe ambaye tunakutana hapa morning glory fellowship bible study afanye matendo makuu ili kila anayekuona ukija akuheshimu yuko mtu anakudharau leo lakini natamani kesho kila anayekuona akuheshimu na mimi nataka nikwambie nataka niwe mmoja wao wa hao watakaoheshimiwa kwa Yesu anayetenda matendo makubwa akitutetea nawaambia haya ninayowaambia ya uchumi ninayafanyia kazi moja baada ya jingine naanza mwanzo mdogo kuelekea mwanzo mkubwa na nilikwambia usi 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 usidharau mwanzo wako mdogo kubali mwanzo mdogo ukielekea kwenye mwanzo mkubwa na nilikwambia hizi sura nzuri unazoziona za wengine ambao wakitabasamu wakitazama hivi unafikiri kwamba yani ni malaika mwanzo wao Adamu wa kwanza alitengenezwa matope kama mtu angelimuona Mungu alivyokuwa busy anakandika kandika yale matope angesema huyu Mungu amechanganyikiwa au ni kitu gani lakini waliofuata baada ya Adamu hawaku ha, ha, hawakukandikwa tena matope waliofuata walizaliwa wakiwa kamili maana yake walitoka wakiwa bora zaidi Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hivyo vitu unavyovianzisha kesho havitakuwa vinyonge kama ambavyo vinaonekana katika mwanzo wake. 
Na ndio maana kila siku ninakoma hapa sikati tamaa hata mje wawili hata mje watano hata aje mmoja nitawasia vyombo hapa nitafundisha maana ya mkini yuko mtu amba, mtu mmoja ambaye Mungu anamtafuta ili awe kielelezo kwa wengine katika ubora na atakapoinuliwa huyo mtu nataka nikwambie mamia kwa maelfu watasema yuko Mungu agape mwanzo mdogo mimi mwanzo dhaifu haunitishi mwanzo dhaifu huwa haunitishi kwa nimekueleza nimekueleza ya kwamba uh, badilisha mtindo wako wa maisha toka kwenye mazoea ikilazimika kutoka toka kama Ibrahimu alivyotoka Ibrahimu alivyotoka tu akaambiwa kwa kuwa umetoka nitakufanya kuwa taifa kubwa nitakubariki kila anayekubariki nitambariki kila naye kulani nitamlani na kupitia wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa sasa leo jioni hii nataka nipongezee pointi moja ya nne zikabili changamoto bila woga ili upate matokeo bora ya uchumi wako kabili changamoto bila woga kuna watu wengi wengi wanapokutana na woga wanapo, wanapo, wanakuwa na mpango mzuri lakini wanapokutana tu na ka challenge kadogo, ka changamoto kadogo tu wanaacha kufanya. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wanaogopa sana kujenga. Nilikuwa naogopa sana. Yaani kila nikiona nyumba <laughs> nawaza kujenga lakini naiogopa nyumba. Naona nyumba natamani kujenga lakini naiogopa. Ilifika wakati pia mimi napenda sana magari. Ni naona gari nataka kununua na iogopa ila baadaye nikapata ujasiri nikanunua lakini nyumba nikawa naendelea kuiogopa nikawa naogopa 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 lakini kumbe ukianza inajengeka mwambie mwenzako ukianza inawezekana <laughs> ah unajua kilichokuwa kinaniogopesha ni nini tatizo alikuwa kuanza nilikuwa najiuliza hivi nitaimaliza <laughs> inawezekana na wewe <laughs> kwanza sio tatizo lakini kilichokuwa najiuliza hivi nitaimaliza hivi nikuulize kwani waliomaliza unafikiri walimalizaje waliomaliza walikuwa na masikio mawili kama ya kwako hawakuwa na ya ziada walikuwa na mikono miwili kama ya kwako walikuwa na ufahamu saa zingine hata ufahamu wako unawazidi Jambo ni kuanza na kujivika ujasiri. Nataka nisome. Nisome mithali. Mithali 20 mstari wa 4. Mithali 20 mstari wa 4. Mithali 20 mstari wa 4. Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi. Hivyo wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Wakati wa baridi anaogopa changamoto ya baridi. Anasema nitatokaje? Hivi nitakabilije hii baridi? Sasa wewe unataka kulima huku unaota moto, uliwahi kuona wapi? Unataka kulima huku umejifunika funika, uliona wapi? Lazima yani hapa huyu mtu ana, 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 anatamani kabisa kulima. Na anajua kwamba ni kilima nitapata chakula lakini nje kuna baridi anafanya nini hakikisha unapambana na changamoto maana usipopambana na changamoto hutapata kile ambacho unakitarajia mimi nilipoanza kujenga nilisema ah iwe iwavyo hata kama nikijenga nikiishia kwenye msingi nikiuza ule msingi utakuwa umeshapanda thamani lakini nikaweka msingi nikashangaa hivi kumbe bado nina nguvu ya kuendelea nikaleta matofali nikashangaa ah hivi kumbe bado nina nguvu nikaenda kwenye lenta nikashangaa nikafika kwenye mabati nikashangaa paka mwisho sikiliza nikwambie usidharau mwanzo wako mdogo na usiogope baridi mwambie mwenzako usiogope baridi ukilima kwenye baridi utakufa yani wenzako unaoaona wanavuna wakati mwingine walinyeshewa huko shambani walikabiliana na baridi 
Kuna watu wanaogopa baridi. Mimi sijui baridi yako ni ipi. Muulize mwenzako, baridi yako ni ipi inayokuchelewesha? <laughs> Kuna watu wana baridi na wachelewesha. Na matokeo yake wamebaki kwenye unajiuliza, hivi huyu ni mvivu, hana ufahamu au ni kitu gani? Lakini baridi inamchelewesha. Changamoto anaogopa kukabiliana na changamoto. Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi. Hivyo wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Kwa hiyo jitahidi sana. Hakuna jambo lolote la kiuchumi utakalokwenda kufanya lisiwe na baridi nje. Naposema baridi inamaanisha changamoto. Kuna watu wanafanya kazi wanasema hii kazi jamani, hii kazi naacha natafuta nyingine. Sikiliza, haiko kazi isiyokuwa na changamoto. Haipo. Hata ukianzisha ya kwako mwenyewe, yani hata ungekuwa na kampuni yako mwenyewe bado ina changamoto. Hata ingekuwa ni ya kwako. Unajua kuna wengine wanasema unajua hizi kazi za watu bwana, hizi kazi za watu. Sikiliza Biblia inasema asiyeweza kuwa mwaminifu kwa mali ya mwingine, hata akipewa ya kwake, hataweza. Complainer ni complainer tu. Unajua complainer, <laughs> mlalamishi. Yaani mlalamishi ni mlalamishi tu. Awe nyumbani kwake au awe kwa mtu mwingine ni mlalamishi tu. Complaining is a behavior ni, la, ni tabia yani kulala, malalamiko ni tabia kwa hiyo angalia usije ukawa mmoja wao ukunungunika tu kunungunika tu kunungunika Yesu anasema hivi asiyekuwa mwaminifu kwa mali ya mwingine hata apewe ya kwake haiwezi kwa njia rais Mungu anachofanya kwa sababu anajua hata ukipewa ya mwingine huwezi anaacha kukupa anaacha kwa sababu anasema <laughs> Siwezi mimi kuchukua lulu nikawapa nguruwe. Chakula cha watoto kinabaki kuwa chakula cha watoto. Kwa hiyo hakikisha unakabiliana na baridi, unakabiliana na changamoto na kuvuka. Mithali 22 mstari wa 13, tusome tena mithali 22 mstari wa 13. Mithali 22 13. Mtu mvivu husema simba yuko nje nitauawa katika njia kuu mtu mvivu husema simba yuko nje nitauawa katika njia kuu yani anapotaka kufanya jambo lolote anaona nje kuna simba yani badala ya kuona furusa anaona vizuizi kuna watu wa ajabu sana unamwambia ndugu fanya biashara fulani italipa kuna fursa mali ulipo anaanza kusema nikipata hasara yani yeye anaona hasara kuliko nafasi ya kufanya biashara unamwambia ndugu tafuta fulani anaweza akakusaidia hii kazi mkatoka vizuri shirikiana na fulani anasema ah akiniibia <laughs> nakumbuka nikwambie huwezi kufanya kila kitu peke yako huwezi wakati mwingine unahitaji wengine nilikwambia habari ya yule mwanamke mjane katika wafalme katika kanuni yetu ya kwanza yule mwanamke aliambiwa nenda kwa majirani ukatake vyombo maana yake ukijidai ya kwamba wewe unajitosheleza ujue uwe na uhakika kwamba hujitoshelezi unahitaji vyombo vya watu wengine kwa hiyo kuna watu wengine ukiwaambia shirikiana na fulani atakutoa wanaanza kuangalia kasoro za fulani. Sikiliza, usiwekeze kwenye kasoro za fulani, wekeza kwenye uzuri wa fulani. Bwana asifiwe. Wekeza kwenye uzuri wa fulani. Saa zingine tunapata shida pia. Watu wanataka sasa nataka kus... nimewaambia wiki hii nafundisha na wapa chakula kizito. Sijui ni makande, sijui ni nini, lakini nawapa chakula kizito. Kuna watu wengine wanachagua niliwaambia wanachagua watu wa kufanya nao kazi. Yuko Ravi afanye kazi fulani na mlokole asiyeelewa kitu kuliko asiyeokoka anayeelewa vitu. Usijue kwamba wakati mwingine huyo asiyeokoka anayeelewa vitu anaweza akakusaidia akakuvusha kwenye uchumi. Huyu mlokole asiyeelewa vya uchumi atakuvusha kiroho. 
Ukitaka maombi nenda kwa huyu anayeelewa vya maombi akuvushe. Ukitaka vya kuuza mahindi nenda kwa muuza mahindi hata kama ni mlevi anayeelewa mahindi anauzwaje akuvushe. Kama unanielewa nipungie mkono. <laughs> Bwana asifiwe sana. Sasa tatizo la baadhi ya walokole wakiona mpendwa mwenzao anafundishwa biashara ya kuuza mahindi na mlevi wanaanza kumsengenya fulani naye ameanza kufuatana na mwenzetu jamani tumuombeni ameanza kufuatana na fulani tumuombeni jamani watu wanaona vitu hasi kuliko vitu chanya niliwaambia mimi nilifundishwa physics na mwalimu ambaye ilikuwa lazima anywe pombe ndipo aweze kufundisha yani asipokunywa akili ilikuwa ina stack lakini akiingia ananukia nukia anakukatia hapo mpaka unaelewa anakata my question pale unaelewa nilikuwa nachukua physics na muachia pombe zake bwana asifiwe fika mahali uwe mjanja walokole wengi mmekuwa maskini kwa sababu mmejazana jazana wenyewe wenyewe tu mnajua kuomba biashara hamjui kulima hamjui kuomba mnajua kulima hamjui kuomba mnajua biashara hamjui kuomba mnajua kwenda shule hamtaki bwana asifiwe Muulize mwenzako bado unampenda mchungaji. Alafu akujibu. <laughs> Sikiliza nikwambie unahitaji kuchanganya. Katika habari ya uchumi unahitaji kushirikiana na watu ambao wamekutangulia kiuchumi. Unataka kuwa mhubiri mzuri, fuatana na wanaohubiri vizuri. Lakini unataka biashara nzuri fuatana na wenye biashara nzuri achana na tabia zao mbaya lakini chukua uzuri wa biashara zao haleluya haleluya sasa walokole tuache zile tabia saa zingine za kuhukumiana hukumiana bila utaratibu na hizi zimesababisha umaskini hizi tabia zimewasababishia umaskini mlio wengi zimesababisha umaskini kwa walio wengi Mtu mvivu husema simba yuko nje <laughs> Simba yuko nje Yaani hata asikie kapaka tu kanalia anasema ni, ni simba Hata asikie kamjusi kanapita anasema ni, sim, ni nyoka Mtu mvivu husema simba yuko nje Badala ya kuona fursa yeye anaona matatizo Badala ya kuona ushindi anaona kushindwa mlokole natamani uone ushindi badala ya kushindwa natamani uwe chachu ya mabadiliko chanya badala ya wewe kubadilishwa mabadiliko hasi hata kama unaambatana na mlevi kwenye biashara yako unaambatana na muhuni kwenye biashara yako hakikisha we unakuwa chachu ya kumpa nuru biblia inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu ninyi ni chumvi ya ulimwengu lakini walokole wengi wameifanya chumvi kwamba I, i, isiwe na ladha tena na wamejifanya ile ile nuru waliopewa wanaogopa kuipitisha gizani na saa zingine wana tafsiri wana tafsiri neno la bwana vibaya wanasema bwana usijitie majaribuni usijitie majaribuni hivi ni kuambie kufanya biashara na mlevi kuna uhusiano gani wa, na, na wewe kuwa mlevi kuishi kwenye dunia hii Yohana 17 Yesu anaomba anasema ninaomba uwatakase kwa neno lako na neno lako ni kweli lakini nakuomba usiwatoe hapa duniani pamoja na kwamba wamechanganyikana na watu wengine na kuomba usiwatoe hapo duniani maana hapo duniani ndio uwanja wao ambao nataka niwabarikie hapo alafu nimewaambia wao ni nuru wao ni chumvi kwa hiyo wawepo hapo hapo wachangamane nao lakini uwe mwaminifu mpaka kufa nitakupa taji ya uzima kinachotakiwa ni uaminifu basi sio mambo ya kusema najitenga naenda kukaa uko mbali nao na kaa mbali nao utakufa maskini unajua tu kuomba biashara ujui tafuta mtu anayejua biashara hata kama hajaokoka akufundishe narudia mara tatu tatu hii bwana yesu apewe sifa mtu mwingine anasema ha, sasa nitafundishwaje nitafundishwaje na mataifa nitafundishwaje na mataifa chukua kile kilicho bora muache simba baki uko nje nenda kwenye pori chukua swala acha simba na watu wengi wamekamatwa hapo wameshindwa kwenda mbele